நாங்களால் குருவானுடைய துவாக்களை தொடர்ச்சியாக படித்து வருகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் கடந்த வகுப்புகளில் அலமதுல்லா முப்பத்தி ஒன்பது பிரார்த்தனைகளை முடித்திருக்கின்றோம் இப்பொழுது நாற்பதாவது பிரார்த்தனை உங்கள் எல்லாருக்கும் பரிச்சயமான ஒரு துவா தான் அதிகமாக பாடம் இல்லை என்றாலும் நீங்கள் அதிகமாக கேட்கின்ற ஒரு துவா அதிகமாக காதலை கேட்குற ஒரு துவா தான் வருது <laughs> இப்போ அதில் அந்த தொடர்ச்சியில் ஐபாதுர் ரஹ்மான் அல்லாவுடைய அடியார்கள் ரஹ்மானுடைய அடியார்கள் ரப்பன ஸ்ரீஃபான் அதாப ஜஹன்னம் இன்ன அதாப ஹக்கான் அகராமா நரகத்தில் இருந்தும் பாதுகாப்பு கேட்பாங்க உலகத்தில் அவங்க கேட்கின்ற உலகத்தில் அவங்க கேட்கின்ற மிக முக்கியமான பிரார்த்தனை என்னென்றால் உலகம் சார்ந்து ரப்பனா ஹபலனா மின் அஸ்வாஜினா வதுர்யாத்தினா குர்ரத்தா ஐயூனி வஜாலினா அலி முத்தக்கீன இமாமா ரைட் ஓது மன்ஷாலா அடுத்தது பாருங்க ஏற்படுத்திவிடுமா <laughs> எங்களை முத்தக்கீன்களாக நீ ஆக்கு என்று கேட்கல வஜாலி முத்தக்கீன இமாமா தக்வா உள்ள மனிதர்களுக்கு இமாமாக நீ எங்களை ஆக்கி விடுவாயாக இந்த இடத்துல இமாம் என்றால் இமாம் பல கருத்துக்களில் முன்மாதிரிகளாக முத்தக்கீன்களுக்கு முன்மாதிரிகளாக எங்களை பிள்ளை முத்தக்கீன்களாக இருந்த நாங்க அவங்களுக்கு இமாம் எல்லாரும் வந்து பெரிய இமாம் ஹலீஃபா பெரிய அரசர் அப்படியே இந்த நினைச்சிட கூடாது அந்த அளவு பெரிய ஒரு பாரமான ஒரு விஷயத்தில் நம்ம கேட்கிற நினைக்க கூடாது சாதாரணமாக ஒரு மனிதர் எப்ப இமாமாக கேட்க பிரதானமாக தொழுகிறனா சரிதானா நீ இமாம இமாமும் வாங்கிக்கிறீங்க இப்ப நீங்க இமாமாக என்ன ஏற்றுக்கொண்டு தொழுகிறீங்க நான் குனிறன் நீங்க குனிறீங்க நான் எழும்புறேன் நீங்க எழும்புறீங்க அப்ப இமாமை ஏற்றுக்கொண்டு இப்ப குறுகிய ஒரு இதுல இப்ப வீட்டுல நீங்க இமாமம் செய்யறீங்க உங்க மனைவி மக்கள் குடும்பம் பிள்ளைக்கு பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க இப்ப வந்து யாரா வந்து கேட்டா யார் இமாமம் செஞ்சுன்னா கேட்பாங்க யார உங்களை இமாமம் செஞ்சது அப்படின்னா கேட்பாங்க அப்ப யார் பின்பற்றப்படுகிறாரோ உதாரணமாக நீங்க இப்ப சொல்ல எந்த வாப்பா தான் எந்த ஹீரோ அப்படின்னு சிலவங்க சொல்லுவாங்க எந்த வாப்பா தான் எனக்கு ஹீரோ அவர் என்ன கஷ்டப்பட்டாரு எந்த ஒரு கட்டத்திலையும் வந்து யார்ட்டையும் கையேந்தாம தன் முயற்சியில உழைத்து என்ன ஆளாக்கி இருக்கிறார் எந்த வாப்பா மைடர் மை அப்படி சொல்லுவோமே சொல்ற பாக்குறோம் அப்ப எனவே அந்த ஹீரோங்கிறது இதுதான் இமாமத் சொல்றது எனவே இது ஒரு ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் வித்தியாசப்படும் ஆட்சியாளர் தொடக்கம் சாதாரண இமாம செய்யக்கூடிய மனிதர்கள் வரை அது அந்த ஹதீசனுடைய பரப்பு என்ன செய்யும் விசாலமாக ஆகும் அப்ப எனவே இதுல நம்ம முத்தக்கீன்களுக்கு இமாமாக சொன்னா நம்ம எப்படி முத்தக்கீன்களுக்கு இமாமாகிறது அமீர் மூவினாக நாங்க எப்ப ஆகிறது அப்படி அல்ல நம்ம என்ன அந்த அளவு பெரிய ஒரு பாரமான ஒரு விஷயம் இருக்குது அதோடு சேர்த்து எங்கட வாழ்க்கையில் இதை எப்படி அணுகலாம் நான் சொல்றேன் சொல்றது கண்கள்ட குளிர்ச்சி ஏ அழிப்பாயாக மனை மக்கள் என்னோட சந்ததி மனைமார்கள் நல்லவங்களாக இருக்கணும் அதுக்கு துவா சந்ததி இப்ப ரெண்டையும் நல்லா கேட்க சொல்லுங்க மனைமார் சாலியான அவங்க மூலமாக கண் குடிசையங்களுக்கு தாண்டா அவங்க நல்லா இருக்கணும் அந்த ஒரு துவா நம்ம கேட்கறோம் அது மாதிரி சந்ததியும் எங்களோட பிள்ளைகளும் நல்லா இருக்கணும் நாங்கள் துவா கேட்கிறோம் அப்ப எங்களுக்கு நாங்க எப்படி கேட்டா இவங்களுக்கு முன் மாதிரியா இருக்கணும் 
நாங்க மோசமா இது இப்படி கேட்கல விலங்கு சொல்லு வஜ நாளைக்கு முத்தக்கீனை மாமா நீ அல்ல எங்களை நல்லவர்களாக முத்தக்கீங்களாக ஆக்கிறீங்கள சொல்லல இதை விட பன்மடங்கு உங்களுக்கு பொறுப்பிருக்கீங்கிறது அல்ல அடுத்த வருஷம் அடுத்த இதுல சொல்றான் இப்ப நீங்க பாவம் செஞ்சு கொண்டு எல்லா நல்ல சாலியான மனைவியத்தா சாலியான இதத்தா பிள்ளையத்தான்னு கேட்கல நீங்க அவங்களுக்கு முன்மாதிரியா இருந்து கொண்டு கேளுங்க விலங்கு விஷயம் நம்ம இது என்ன எப்படி புரிஞ்சிருக்கிறோம் நாங்க வந்து எப்படி வேண்டாலும் இருக்கலாம் மனைவி மக்கள் நல்லா இருக்கலாம் அப்படித்தான் நிறைய பேர் எதிர்பார்க்கிறோம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்களோ அப்படித்தான் உங்களோட பிள்ளைகளும் உங்க மனைவி மக்களும் இருக்க போறாங்க நீங்க தான் வழிகாட்டுறீங்க அதாவது நாங்க மாறணும் நாங்க திருந்தணும் நாங்க முன்மாதிரியாக இருக்கணும் அதுக்கு பிறகுதான் எனவே நம்ம இதை என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை எப்ப கேட்கலாம் எங்களுக்கு நாங்க கேட்கிறோம் நாங்க யாரெல்லாம் யாரும் முத்தக்கி மட்டுமல்ல நான் முத்தக்கிங்களுக்கு முன்மாதிரியாக நான் மாறணும் அதுக்கு நீ எனக்கு தோப்பி செய்வாயா என்னை மனைவி மக்கள் நல்லவர்களாக என்னுடைய பிள்ளைகள் நல்லவர்களாக இப்ப குடும்பத்துக்கே நாங்க கேட்கிறோம் இப்ப நாங்க அடுத்தவங்களுக்கு கேட்டு போட்டு நாங்க எங்களுடைய நிலை மோசமாக இருந்தா எங்களுடைய நிலை மோசமாக இருந்தா எப்படி இருக்கும் வேற அப்படி ஒரு காலமும் இருக்க முடியாது நாங்க நல்லவர்களாக இருந்து கொண்டு எங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் நாங்க கேட்கின்ற பிரார்த்தனை தான் இது